城上高楼窃太清，晚来林跳数晴明。西山苍翠连东海，南寄舟车会北京。红锦园林宜夕照，黄云龙母见秋城。长空默默清无际，目送飞鸿万里征。如何？好诗啊，好诗！殿下，昨夜登楼远眺，难道舟上有美人？什么眼神啊？夜深人静哪来的美人？又女鬼还差不多。这越看越像一个人，满口胡言。不过信笔而就，哪里像？是是，不像。奴婢眼花，看错了，看错了。奴婢该死，奴婢该死，奴婢该死殿下，刚送来的金玉羹，知道您不喜太甜，特意吩咐他们蜂蜜少少的放了，只用了桂花调味，您尝尝。殿下，今日不是写字就是画画，不必处理政务吗？我难得有空，多陪陪你，不好吗？从前先帝在时，不是带您北巡狩猎，就是逼您协理政务。曹彰总也看不完，连我都见不着您。如今殿下得了空闲，我自是欢喜。只是父皇登基未久，政务繁多，殿下身为一国储君，理应多为他分担才是。那也要他愿意让我帮他分担才行。殿下，该凉了。我来了。
，太子妃，殿下他……看来过去的一切，殿下一刻都未曾忘记。既无少战之患，为什么雷公明今日乘兴而来，定要尽兴而归呀、啊！啊，哎，殿下，你看。殿下，皇上来了。大哥，大哥。殿下，皇上不是生病了吗？圣驾来了，通知膳房，备膳。是。是。哎，父皇，参见陛下。免了。谢谢陛下。谢谢<笑>本是风寒未愈，由太子代朕宴请各位。后来赵王来了，我们兄弟是好久没有一起畅游西院了。故今年大家一道。陛下甫一登基，便增了臣弟岁禄，皇恩如此浩荡。臣弟感激涕零
，自是要入宫谢恩的。哎，我们是亲兄弟，不必多礼。来，坐，谢皇兄。阿、啊、山，过来。呵呵呵，等你把我送你的字帖临完了，我就带你去放鹰，好不好？真的。嗯。呃，魏王从小就同太子殿下非常亲近呐。<笑>天底下我最喜欢的人就是大哥了。<笑>皇兄、嗯，太子虽然年纪轻轻，却颇有威望，又深得人心。就连魏王都如此倾慕于他，难怪父亲在时常常跟我们说：“赐他日，太平天子也。”嗯朕平日最关心的就是百姓的疾苦，朝野务议。各位，都是侍奉先帝二十余年的忠臣，实乃国家栋梁之才。朕今后执政，如有疏漏，我希望你们就拿出这枚绳牵纠缪的印章，秘书以文，朕一定斟酌。朕赐你们这枚印章，就是想君臣之间坦诚相处。朕最不喜欢的，就是奉承；最爱听的，就是真话、实话、心里话。嗯、臣等领旨谢恩。白青，有何谏言呢？陛下施政清明，政事无缺。臣等怎敢妄言？众爱卿，父皇能够纳谏求言，自然是好事。不过今日游园难得轻松，不如就暂且抛下政务，等他们好好斟酌。再向父皇投章献策也不迟。太子殿下说的是，请陛下容臣等回去想想。朕一登基，便下了求见令。可时至今日，无一爱卿谏言。<笑>好，罢了，各位。请起，谢陛下。这个季节的愉快真是鲜美。父皇，愉快固然鲜美，但毕竟是个星物，余味极寒，恐伤龙体，撤了吧。嗯吃点油，不要吃太多了。万一吃病了，怎么陪我去放鹰啊？嗯。嗯
大哥，不好吃吗？大哥，这个香酥可口，明明最好吃。哼哼哼哼。请问。姚掌扇在吗？我是。孟尚时有吩咐，请姑娘随我来。哎，这是梁栋的吗？嗯。果然，入口即化，这鸡肉块还十分的白嫩鲜美。鸡肉提前用蛋醋煮熟，才能这般香嫩。哎，这铜钱有何用啊妙妙妙！鹿角菜左粥风味极佳，请陛下品尝。嗯，鳜鱼粥常见，做法可不常见。大哥，这真的好有意思。不过是一间制里面的元真僧粥，读过几本闲书，也敢在御前卖弄，真有意思。爱读书不就是个雅厨了？大哥，你今天好怪哦，看什么都不顺眼。这刨厨到底怎么得罪你了？我有吗？嗯。你看错了。怎么了，小石？让我看看，还动？我看看，怎么回事？小石，嗯，阿山，小石，别过来！阿山，都让开！阿山，小石，你起来！快下去！阿山，阿山，阿山，阿山，快去宣太医！是，阿山，搜索西院，严禁任何人进出。是。北王出门前可有异样？没没有啊，殿下刚刚还好好的，这这是怎么了？是鹿角菜，殿下，一定是鹿角菜的缘故。啊？谁准你胡说八道？鹿角菜长于山野，难免沾染蛇虫毒液，须得绿豆汤烫后方可食用。如今魏王殿下中毒，怕是他们疏忽了这一点。陛下，厨下至善，皆小心谨慎，断不会出如此大错。还是赶紧请太医给魏王殿下诊治。所有蛇尸刨除，一律拿下。今日，谁做的鹿角菜？他们发生什么事了？带走！你们不要走！为什么抓人、啊？干什么呀？走，快走！我干什么了？放开！放开我！少废话！我们到底犯什么事了？放开我！这是怎么回事啊？
姐姐，去不得，去不得。究竟出了什么事？哎呀！陛下，殿下虽已服下清毒汤剂，可他年纪太小，如今头面浮肿。脉息浮数，怕是守不住。陛下，可可他背上，毒性积压肺腑，才有红肿热痛啊。陛下，阿山最像您了，平时体弱多病的，你说他怎么受得了这个苦呢？这次想要平安度过，真的只能求上苍的垂怜了。陛下，太子殿下担忧魏王的病情，再三请见。不见不见，让他回去。是。陛下，你说阿山好端端的，怎么会突然中毒呢？一定是有人记恨臣妾，处心积虑的想要了阿山的命。太子殿下，陛下说，请太子殿下先回去，待魏王病势有所好转，再走吧，上屋。太子全权之心，尚请转呈陛下。飞，还是我来吧。你太慢了，这个我比较在行。殿下，姚姑娘她……我不是说了不要提及此人吗？出去。是。殿下，没事。殿下是担心魏王的病情吧？如今整个太医院都守在那儿，又能有什么事儿？殿下是忧心过甚了。紫金，你为了救孟尚石和殷子平，竟甘愿承受杖责，值得吗？做该做的事，救该救的人，不管何种后果，我甘愿领受。这有什么值不值得？公正司手下的账可厉害得紧。刚才我跟他们说了，皇后娘娘不想再见到你，你能熬得住吗？你现在后悔还来得及。我会奏请皇后娘娘，逐你出宫，留你一条命。那杀人的宦官，不就是你派来的吗？阴差阳错，反容我逃过一劫。事到如今了，干嘛还要再说违心的话呢？我不想亲眼看到你死，这是，这是命收了几张？才六张。区区六张你也受不了了。再来四张，世上不会再有你这个人。
只要你肯低头求饶，说一声你错了，这仗行，你便能活着挨过。敢问大人，我何作之有？明明通晓势力，看透人性之恶，却还是为救他人不顾自家性命，这还不够错吗？你要是再不知回首，纵然我救你一次，很快你便会重蹈覆辙。而我从不救主动寻死之人。继续。谁知道气性这么大？大人，这么不听话的女人，死就死了吧，何必挂在心上呢？自寻死路，啊！告诫你一次又一次，为何就是不听劝告？大人，住手！姑娘，你只要说一声，殿下自然会救你。多谢你的好意，还有两张，我受得起。不用你开口求情，你哪怕抬起头看殿下一眼，就算是服个软。殿下，这。殿下，已经为姚长山上过药了。七点药，他每日服用的药剂都由您亲自煎熬，再送去上市去。是。我不愿做你的妃嫔，我也不愿终身为你而活，我更不愿成为别人左右的傀儡和帮人却不现身啊！啊，殿下不要颜面了吗？是说魏王该查个水落石出。
至于他的死活，要与我何干？啊？啊！殿下所言极是，让你寻的人呢？已着人去请。父皇，但愿你这一回，不要再让儿臣失望。你说的是谁？陛下，您心知肚明，又何必来问臣妾呢？大胆！陛下，这往事历历在目，您是一国之君，他自然不敢怪罪您。他这是将所有的仇恨都记在了臣妾的身上。要动手，冲着我来就好了。阿山，阿山，他还是个孩子，他怎么能狠得下心呢？郭贵妃刚才说：“是谁对魏王下的手啊？”陛下，奴婢万死没能拦住皇后娘娘。既然贵妃心有疑虑，何不与我当面对质？陛下，魏王病情如何？太医怎么说呀？孩子何时能醒？嗯。不准碰他！皇后娘娘，前些日子，我是听信了他人言，险些酿成大祸。但事后我再三向您请罪。就算你有怨恨，你也得顾及一下陛下呀。陛下，贵妃全无实据，妄加臆测，您竟也全然相信？陛下，宣圣太医。庸医圣淫，屡次犯禁，朕早已将他革职，今后不许再言他。陛下，您宁肯相信一群庸医，也要把救了您妻子命的人革职？太子，太子，非到！父皇。圣银离京不远，儿臣已经即命他返京，为小石诊治。主战机，谁准许你如此悖逆？陛下，请允许臣媳为魏王诊脉。去吧。你，你要干什么？啊！你别碰我儿子！陛下。主战机。难道要娶你弟性命不成？太子殿下，太医院早已有了定论，魏王殿下是因为中了毒才会昏迷不醒，您又何必再惹陛下生气呢？父皇，阿山不是您，我也不是二叔，你阿山是我亲弟弟，我不会让任何人伤害的。你什么意思啊？我是阿山的亲生母亲，难道我会伤害他吗？陛下，魏王的确不是中毒，而是外感风湿火毒，生了被拘。你胡说八道什么？刚才大院判分明说，魏王是因为食用了胃禁毒的鹿角菜。确定吗？嗯。来人，把大院判抓起来，严刑拷问。是。朱战机，朕在此，你竟敢发号施令？父皇。被拘可危害到性命，戴元盼再老眼昏花，怎么可能诊不出来？除非有人想蓄意隐瞒小石的病情。你，嗯、陛下，他父皇，戴元盼欺上瞒下，依您的睿智，怎会想不到关键？不过是偏听偏信罢了。
心这诛心之言啊！北君随时可以夺去孩子的性命，你还在这儿狡辩？过失，你还配做个母亲吗？父皇，小石我要带走，就在我的宫里养病。至于贵妃，她是您的妃嫔，儿臣不便干涉。小石，来，我起来。老师，老师，殿下，殿下，殿下，殿下，你起来。他心中的秘密，我现在便要知道如此畏惧诊脉，为何不将当初的事情告诉我？殿下，君臣知错了，对不起。好了，我知道了。子平他们呢？还没有回来吗？你昏睡了两天，终于醒了。放心，既然证明殿下生的是贝居而非中毒，迟早会回来的。嗯。姚丈山，姚丈山，太子妃命你送膳。太子妃，奴婢奉命来送膳。知道我为何要罚你吗
，你向皇后示情，表面是在提醒皇后娘娘，实则是在为上世局开脱。可你为何要说那第二句话呢？胡上师，不过是被皇后娘娘厌弃而已。所以啊，我也不过是让你跪了半个时辰而已。好了，你可以走了。这一局，终究是我赢了。魏王殿下，魏王殿下还没好呢，听话。起开、啊！您现在还不能下地，听话听话听话。好，殿下，马上，马上就好了。您现在还不能下地啊，魏王殿下。翟琛，你又闹什么？我憋了这么久，为什么母妃不来看我？我要见母妃，我马上就要回去。胡闹。太医，辛苦了。殿下言重了，这是微臣分内之事。盛太医，关于魏王这两日的药方，我正要向您请教。是。小石，谁准你如此胡闹的？大哥，我母妃是坏女人吗？谁说的？人人都说她是坏女人。为了陷害皇后，置我的性命于不顾，是真的吗？现在父皇生气了，连他也不要我，不肯来看我了，是吗？你睡着的时候，父皇早就来过了，只不过他现在有要事要商议。至于你的母妃，在你病重的时候，他便去寺里为你祈福，所以才没能陪在你身边。真的？等你病好了。自然就知道真假了，但是，你要是再这么不听话，我就生气了。那大哥，等我病好了，你答应我的事可不能忘记。我要去放鹰，我还想去狩猎，只是……放心，大哥会找来天底下最好的大夫为你治病。等你好了，大哥便带你去狩猎。殿下，我也没法子啊！废王殿下闹着不肯吃饭，非要刨根问底的问下去，我这也只能这样。殿下，我下次不敢了。啊、殿下，宫里流言蜚语太多，若有人诚心挑拨离间，反而会误会了您与皇后娘娘。不如提前将事实相告，免得伤了兄弟情谊。郭贵妃纵使有千万个不对，她也是阿山的母亲。你怎么能对一个孩子说这些？纵使要说，也是等痊愈之后由我亲自说。谁准你自作主张？殿下，奴婢知错了，奴婢再也不敢了。殿下，我再也不敢了，奴婢知错了。你走吧，日后都用不着你了。啊！殿下，奴婢六岁便跟着您，您就是我的天啊！您让我去哪儿啊？您让我走了以后，我哪有立志之地啊？奴婢错了。
，奴婢错了，奴婢再也不敢了，再也不敢了。元气也是一心为主人着想，才会办错事。不如看在我的份上，饶了他吧。元气，以后可要谨言慎行，不得再犯。奴婢再也不敢了。如果再犯的话，就割了奴婢的舌头。哼，自去领四十章。多谢殿下，多谢殿下。快起来吧。奴婢不会忘记，太子妃的大恩大德。这是。奴婢听闻，以菊花入普洱，能够治疗丁疮肿毒，又可以清火明目，对魏王殿下的身体大有好处，所以才斗胆一试。魏、嗯、王殿下，为了适合您的口味，奴婢还特地加了少许冰糖，可以消弭菊花的苦涩。喝一口。嗯。您尝尝这道水晶桂花糕，桂花是奴婢亲手采摘的。听闻您时常觉得心火旺，而且咽喉肿痛，这个可以缓解。或者，您要不要尝尝蒸蟹脚？殿下，吃一个。我不想吃。殿下，咱们呀，吃一口蟹脚。你看这个蟹脚，这皮儿薄的呀，里面的蟹肉都能看到。每一个呀，都那么饱满，特别好吃。来，吃一口，吃一口嘛。我不吃，我不吃，我就是不吃。好好好，不吃不吃。还有糖蛋散，酥酥脆脆，香甜可口，保证入口即化。嗯，吃到嘴里啊，能咬到很细腻的糖丝儿，满嘴都是浓浓的蛋香味儿。这是臣呀、啊、吃到的最甜蜜、最香酥的糕点哦，殿下，我真不吃、哎哎。殿下，殿下息怒，殿下息怒，殿下息怒啊！殿下，此味虾生，请殿下品尝。殿下，还有这个，您看，这多好玩啊！吃一个。你在编戏法吗？竟然用如此可笑的法子来哄我，全都拿走！全都拿走！殿下，虾生风味独特，奴婢斗胆献上，奴婢有罪，请殿下恕罪。殿下，不生气啊，不生气。殿下。请殿下尝尝。嗯，殿下，您看这个刺猬虽小，可足足要剪够一百二十剪呢。大胆，殿下都说了，你在给殿下变戏法吗？嗯
，一个以下犯上。哎，松手，赶紧松手！哎哎哎，松手！再不放手，我这父皇砍完你脑袋！松手！子敬，没事，你快放手！殿下，殿下，您亲眼看看，您刚才打翻的这碗艇仔粥，为了保留粥的原味，特意舍弃了寻常的食器。用特制的瓦缸熬制了一个时辰，其间需要不停的搅动，刨除的手都僵了。不只是这碗粥，这里的所有膳食都需要农夫们辛苦劳作，需要刨除们付出无数的心血。但你怎能如此糟蹋？这些都是你们应当做的。你们这些刨除，除了吃膳，还会干什么？农夫们一日不进食，便无力耕作。军队后备无粮。就会打败仗，国家的粮仓如果空了呢？拿什么赈灾救民？没有了粮食，国家就会动乱。而且，这是太祖皇帝曾无数次告诫他的子孙后代的事：粮食是世间最珍贵之物，那为何要如此轻视制作膳食的刨除？又为何要公然违抗太祖皇帝的祖训呢？太祖皇帝曾言：“人人要各司其职。”天下才能长治久安。那奴婢斗胆问一句：我们身为庖厨，是在尽职；那殿下身为皇室子孙，有没有尽责呢？今上在您这个年纪，已经熟记金石子集，饱受群臣称赞。太宗皇帝北征之时，太子年方十三，已经能独自留守北京了。可是您呢？说话，子敬。圣上，已开求见令，天下人皆可投书谏言。正因如此，奴婢才出言冒犯。请殿下恪守祖训，善待庖厨，珍惜粮食，莫要损伤皇室威仪。大哥，坏女人欺负我。你给我杀了他！都下去吧真的发疯，坚持要砍掉你脑袋呢！幸好太子殿下在场。你以为以魏王的个性，他会善罢甘休啊？你刚刚伤着没有？小石，一直以来你体弱多病，大家都纵容你，但你今日的所作所为令大哥非常失望。你是朱家的子孙，大明的亲王。怎能如此的放肆，大哥？连你也不帮我。你日后要是再对下人发脾气，自去面壁一天。走。小石，拥有权力，应当谨慎行事，手持刀斧更应该敬畏生命。一个人光靠出身是无法受到尊重的，真正决定你在世人眼中地位的，是你的一言一行。方才那个女官责问你，已经哑口无言。为什么？只因她占据了理和义。若你只懂得乱发脾气、砍人脑袋，那么永远不会有人真心的敬服你，明白吗？嗯。父皇，刚才，朕派人到你宫里接阿山，为何阻止？朕在跟你说话。父皇，儿臣亲口说过，阿山是我的亲兄弟，我要保护他。哼，你以为朕会害他吗？父皇，立身之道。
，莫先于孝悌忠信四个字。儿臣是大明的太子，一国之储君，除了明君臣之义，睹父子之亲，更该厚兄弟之爱，尽长幼之序。儿臣不能任由一个眼界有限的深宫妇人去教育、指导我的亲兄弟，这样只会害了他。皇上，该用膳了。嗯。你也坐下吧，谢父皇下素爱饮茶，这道点心的制作如同沏茶之法，故为名茶汤你所言甚是有理。今后要是有空呢，多过来陪陪父皇。是。嗯，吃鸡。好。殿下许久没有如此开怀，莫非有什么好事？最近不是没有奏章吗？怎么回事，殿下？今有运送漕粮之解户，及白银、布匹送至京师，欲接收官吏百般盘剥。所谓漕粮验收之法，盖以入会之多寡为美恶。民运之家不堪盘剥，无力返乡者众。岂是工部香波空地收容解户，然亦不能解长远之困。一差监察御史、给事中各一员，都武城兵马，不时巡视。敢有敲诈、勒索解户者，俱奏问罪。窃闻洪武间天下僧道给过度牒者，令僧路司、道路司造册，颁行天下四官。凡遇僧道。给予对策。窃闻天下有司官吏不能接贤，吕蒙斥监察御史，按察司考核处置，而所司不加详查。哎，父皇，儿啊，来的正好，与父皇一起品尝美食。是，父皇，儿臣有一幅画想邀父皇共赏，可惜往日并没有机会。<笑>天下大事也等善后再说，坐。是。哎。嗯。嗯。嗯。粗烂之极，难得难得。嗯，父皇。猪肉肥腻，还是少吃为妙。<笑>我也是。太子所言极是，所谓虚则补之，寒则温之。冬季以羊肉温补脾胃，可知肺虚劳损，正合时宜。您不妨试试这道羊肉汤。嗯，好。<笑>
嗯，以往的羊肉膻味太重，所以厨师会重盐重味的去压。可这一次的羊肉一点羊膻味都没有。嗯，为何？奴婢特地加了杏仁同煮。嗯，难怪难怪。陛下近日多用荤腥，不如用蒲公英茶去火润燥一下。嗯，哈哈，嗯。嘿嘿嘿，嗯，哼，陛下，哎，吓朕一跳。陛下，陛下，你父皇，啊，咋了？流血了。谁流血？鼻子，鼻子，治鼻子。这个个，来人呐、哦，来人，把这鸡子撤下去。父皇，快快，快把这鸡撤下去。快，快，快撤，撤，撤，撤。陛下这是肺气过热，才会气血上逆。哎，别动，千万别动。太医，父皇为何突发症状？啊，太子殿下，陛下舌苔黄腻，鼻腔热烘，又时常口干舌燥，都是肺火过盛之兆。平日应用清热凉血之物才是。父皇，可听见了？荤腥油腻的食物，有伤龙体，以后还是不要吃了。报，上时局，孟上时求见，让他进来。是闻陛下龙体不适，奴婢深感惶恐，特备清热润肺之物，待太医看过后，再请陛下服用。嗯。啊。啊。<笑>好吃吗？甜。没有你甜。<笑>太医，父皇现在可以用药膳吗？尽得，龟苓膏滋阴润肺、清热去火，正宜陛下体质。先前臣便想熬制这套药膳，只是主治龟壳需要十来个时辰，委实怕耽误了陛下的病情。还是孟上时考虑的周到。上时局这份周到，来的着实巧。再加两勺蜂蜜。是。以前每逢夏日，宫中总用此物润燥。魏王殿下最近总说喉痛心热，上时局才特意制作备用，没想到，便派上了用场。父皇，嗯，您还记得您对儿臣说过的话吗？选郭贵妃上殿，是。嗯嗯，战机。战机，哎，啊，都退下吧
，殿下，以为这样我就会消气吗？不是，呃，殿下，这龟苓膏可能有点腥，要不要用些别的？我现在很生气，你不知道我上火吗？拿走。是。加点蜂蜜和桂花。啊，快去。哦，这里去啊。只是夫人调理身子的药，撤下去吧。奇怪了，怎么妙贤也在喝药，你也在喝药，而且你们都没有请医女，怎么，是你开的方子？你身边的人我怎么都没见过？花瓶太年轻，母后怕她担不起事，所以特意挑了四个伶俐的宫婢送来。皇后娘娘，今儿一早，东宫便将人全送回来了。是太子妃的意思。母后，这是儿臣自己的意思。都下去吧。是。你不喜欢也没关系，明天我派人再送四人去。母后，我并不是苛责于你。若你是平常人，我绝不横加干涉。可你是吗？你是东宫太子，一国储君。若没有子嗣，将来江山的重任谁来承担？母后，儿子现在还年轻，迟早会有子嗣的。您又何必如此心急呀、啊？我不忍，也不屑于为难儿媳。可是天下人都在等着、看着、盼着大明未来继承人的出生。这样吧，东宫那些嫔妃，你若都不喜欢，那就再选，一直选到你满意为止。不好，他们都很好，儿子也没有什么不满意。他们是都好。可是没有一个你中意的呀，母后，你若再送人过来，儿臣一样会原样送回去。这件事，你就别费心了。儿臣告退。战七，这也是你不可推卸的责任，你给我回来。嗯、主子，这孩子，他怎么就不明白呢？若今日我不为难他们，他们就会成为千古罪人。只要有了子嗣，他们才能不再受世人的责难，才能真正的有一条活路。娘娘的一片苦心，殿下还未能体悟。那如今，又该怎么办呢？既然送去的人他都不喜欢，那就挑一个他喜欢的。殿下，虽然陛下已经免了交趾的金珠，陕西四川茶客的采买，但仍有多地采买强征强售，劳民伤财。譬如每年进贡的丹漆石青，不究当地是否出产，一概加以征收，迫使百姓变卖家产，高价购买丹漆石青，以完成官府的摊牌。奸商趁机哄抬，以致物价腾涌数十倍，百姓倾家荡产。你又为何要阻止我上书呢？我看你不是在骂奸商。你是在骂父皇派去各地采买的宦官
，你知不知道？那些父皇派去的人，大部分是他看中的人，甚至有一些是伺候多年的心腹。你觉得父皇是信你，还是信他们？我绝对不能让你这样的人为谗言所害。我如今身为御史，便有监察诸司检举不法的责任。不能坐视宦官成祸，乱我大明江山啊！殿下，你也应当警惕身边的小人，不可为他们所惑呀！哎。殿下，赏你了。啊？哦，谢殿下。好茶，好茶，好茶，谢殿下。温柔之水滋润万物，暴虐之水毁田伤人，所以人们修水车、兴田园、建堤坝防水患。水是如此，人亦如此。宦官跟随皇爷爷征战多年，身边确实出了不少人才。果然是一位正直勇敢的青年才俊啊！什么？我来看你心上人啊！郑三宝英勇善战，树下夕阳。伊什哈多次出使努尔干，招抚地方各族。当然，也有私传内廷消息，图谋不轨的谎言。宦官与水，甚至与百官，其实并无不同，也无善恶之分。只看如何用罢了。殿下谬矣，利刃握于侠士之手，便可行侠仗义；落于匪寇之手，便为杀人利己。大明国祚关乎万民，今圣上仁慈，太子贤能，皆可牢牢握住这把利刃。可谁又能保证，大明代代都出圣君雄主呢？大胆，出去。出去。哦、啊，是。你呀、啊，又弹劾锦衣卫，又弹劾宦官。我同你说过多少次了，心里有什么话私下对我说就行。你这么毫无遮掩的骂人，小心背后有人使冷箭。殿下既然知道是小人，又何故留在身边呢？我自少时，元齐便在我身边伺候。有一次意外坠马，他扑过来护卫，重伤躺了一年。少元，纵使出身微贱的小人，也是血肉之躯。我去备膳。豆花呀，豆腐脑怎么会是甜的呢？回殿下的话，是上时举备下的。豆腐脑怎么是甜的呢？豆腐脑为什么弄成甜的呢？这里面到底放了什么？回殿下的话，他这里面有可能放的是糖，或者糖浆。
那也有可能是桂花。具体的奴婢也不知道啊。这世上怎么会有人往豆腐脑里面放糖呢？殿下不知，臣的外祖母是青州府人士，自小为臣做的就是这甜豆花，特别的香甜美味。这不过，这明明是一只锅。怎么咸甜两种味道完全不串味呢？哦，奴婢亲眼瞧见，那是一个将这个锅一分为二的铜片，铜片上抹了，具体的，等奴婢问过之后再来回话。啊，真是胡闹！豆腐脑只能是咸的。啊。以前从未听你提起过，你们俩是在宫外认识的吗？那既然新月他为何一直推我去啊？我刚当上掌扇不久，俸禄有限，女儿家的金珠玉石、罗帕汉金我都没有，那些诗呀、啊、词呀、啊、我也不懂，如何表达情意啊？唯有做一两道可口的膳食，尽尽心意。你就帮帮我这一回吧，猴子精。我求求你了，紫金，好紫金，我一辈子感激你，好不好？嗯，快去快去快去快去快去，紫萍，去吧。让上士局今后不许再进甜豆腐脑。是。哎，殿下，这本书好像是梅大人借的吧？他忘拿了，奴婢现在就送过去。给我，满屋子甜甜的怪味儿，出去散心。哎，还真有人爱吃甜豆腐脑啊！梅大人，要点什？这是上市局给您的善点。啊，多谢。是给殿下的。哎，殿下，这不能摔！你给我，给我，给我！殿下不是亲口说过吗？不许任何人再提起，奴婢自然不敢违逆了。你自去领二十张。殿下，殿下，那是供给入宫大臣们的茶饭。按理说啊，这活该是光禄寺办，可他们整日互动差事，饭做的要多难吃有多难吃。光禄卿刚被陛下申斥了。便以筹办年宴为由，把这差事啊推给上师局了。果真，千真万确，一句多余话也没说，食盒都是从我手里递过去的。那又何须笑得这么开心？虽说饮酒宜温，但也要分不同的酒，不同的酒要用不同的火候，这样方能不失原味。我素来只知冷酒伤胃，过热又伤肺，故而只能用温酒，却不知温酒的时辰也有诸多学问，不如殿下来教我好不好
。你好烦，好烦，好烦！别再跟着我。天蝎刚才发噩梦了，想起了许多陈年往事，有很多自己都不记得了。有什么话就说，不要吞吞吐吐的。啊，殿下，上元佳节的鳌山万岁灯会已在筹备之中，届时陛下将要后妃群臣通关鳌山，一定要加派人手。严加盘查。是殿下怎么还没到呢？子平，你拉我来这儿干什么？真的来不及了，还有一个时辰就要进宴了。你慌什么呀？今天上元佳节，鳌山灯一定要看的。臣参见父皇母后。大哥，你好厉害、嗯！陛下，您瞧，太子可都是为了您才下场表演的，您就笑笑吧。多此一举，一国太子肆意妄为，成何体统？儿臣不过只是想哄母后开心。母后，方才您都瞧见了吗？我都瞧见了。你能有这份孝心
，母后真是欢喜极了。皮软，肉又嫩，不同寻常的口味啊！回皇上的话，这道盐风鸡是以砂纸包好、风干后的鸡肉。盐，啊、哦，这个做法倒很有趣啊！陛下，这道玲珑牡丹炸，非但形美，味道更美，还有一种独特的烟熏味。王爷说的是，奴婢特地以茶叶生烟熏鱼肉。烟熏之中才会略带清香。那就以这道……呃、嗯，不是说要先酒到冷盘吗？怎么一个攒盒就打发了？这是放弃了吗？人贵在自知，如此甚好。陛下，奴婢斗胆，请陛下亲自揭开。哎，你哎，别吓着他。真道还真想看看这餐盒里装的是何等宝物，啊？哎哎。嗯是酒色攒盒，这盒子看起来挺别致的，可与寻常的盒子不过是多了一个冷碟，我看啊，还没有前面的用心呢。回太子殿下的话，所谓酒色攒盒，便是蒜泥白肉、金衣白玉、椒麻鸡片、古酥鲫鱼、酱酥桃仁。红油兔丁、陈皮牛肉、姜汁豇豆、糖醋雪卷，九种食材，九种刀工，九种不同的烹饪技法。妙不在于菜的本身，而是根据不同的时节，可随时调整菜肴，荤素搭配，样样不同。啊，小小残盒，包罗万象啊！就按照这九色残盒。吩咐光禄寺，赐宴群臣。是后笑什么？陛下，您看这出戏，多有趣儿啊！啊，哪出戏、啊？为何今日用膳如此郑重其事呢？陛下，为何上元佳节，上时局精心备膳，奴婢斗胆
，请陛下品鉴。陛下，这是上时局在御前比试刨除之际呢，这可比看百戏更有趣呢。<笑>那倒是，请陛下稍后。嗯，嗯。哦，质押。嗯哼。这鸭肉嫩而鲜美，皮又酥又脆，还有这薄薄一层皮上沾的油。鸭子油多了腻，油少了不香。好就好在、嗯、这恰到好处，嗯、香香的难以言喻啊。丝的质押，肉老油少，跟这个没法比。陛下，金陵质押原选材野生花鸭，如今改为精挑细选的田四小白鸭。食材只是其一，刨除的功夫才最重要。火候差之毫厘，谬以千里。嗯。鸭掌中进入了火腿的独特芬芳，嗯，还有一种淡淡的花果香，是蜂蜜。奴婢以蜂蜜汁清甜，中和了咸香的火腿，以突出主料鸭掌的鲜味。嗯，这制鸭的做法讲究的是技艺，而这天梯鸭考验的是巧思，这局分不出胜负吧？这么说，这局是平局了。倒是酥辣，这做法也算是别致。嗯嗯。殿下，这道菜有何不妥？鲜嫩顺滑，味道醇厚，看似豆花但豆花怎么会有如此鲜美的味道呢？啊
。如此看来，二位上时又是不分胜负的合局了。这冬瓜鸡是结合了冬瓜中与西瓜同鸡的做法，挺新鲜的。只是这西瓜能去腻，保鲜。能够为鸡汤带来一份清甜，可这冬瓜肉厚，再怎么雕刻的精美，也只能沦为成器。对这鸡汤又有何作用啊？殿下说的是，每种食材应该物尽其用才对嘛。殿下所言甚是，一切都是奴婢的疏忽。大惊小怪！请陛下恕罪。陛下，鱼虾一旦脱水，一冰鲜跃入皇宫，往往失其真味。世间最好的刨厨也弥补不了这种遗憾。冬笋亦然，林间挖出冬笋，待泥就地烤制，便是人间至美。这笋离土未超过半个时辰，奴婢又以黄泥包裹，文火烹制，才能留住其天然的香味，请陛下品尝。这,这山家清供所记载的棒林仙，应该就地食用。泥土很久，再抹上黄泥，又有何作用呢？殿下，您一尝便知。嗯，鲜呐，鲜美。嗯，请皇上过目。嗯。嗯是严厉。嗯，这罐藕味道特别，我一时竟尝不出里面的食材。《太平盛会方》内曾记载了一道益气和中、生津润肺的药膳，便是这道太平市井罐藕。不过是百合、山药、天门冬、白茯苓罢了，说起来也没有什么稀奇的。那这道药膳是为陛下准备的吧？嗯哼，可惜了。一定是山珍海味用久了，肚肠腻得慌，才会觉得这清泉配冬笋更新鲜吧？是不，太子妃？太子妃，有点山的手没事吧？是啊，好像伤的挺严重的呢。你说他都伤成这样了，还在坚持治啥？反正我是做不到，这万物我也做不到。就伤成这样，就不休息。我肯定会来想办法。我来弄剩下的吧。嗯
，你都疼出汗了，剩下的我来做，你去忙点别的。子平，那这个调味方你会吗？肯定不可能。我都偷看过多少次了，早学会了。你去，去干别的。没事，小心啊。子金，这是我的私藏，对于筋骨伤痛有奇效，至少可以缓解一时之痛。未曾早日禀报，确实奴婢过错。可您既然知晓，何不立刻制止啊？哼，固执己见，不听劝告。纵然他手段了，也是咎由自取。您要是真的漠不关心，何必眼巴巴送药去呢？谁送药了？我从未来过这里，也没有送过什么药。你要是再乱说，唯你是问。对，我送的，都是我送的。我去送膳。子金，先前虽有郭贵妃代为转还，可终惹得龙心不悦。你现在去，怕也是于事无补啊。去吧。是。去送膳，陛下就能不迁怒吗？陛下。我朝太祖皇帝微时曾于濠州旱灾，幸得善心人白菜豆腐汤度过饥荒。今日上元佳节，奴婢斗胆献上此膳，请陛下品鉴。陛下，太祖皇帝在时，每日必饮这道珍珠翡翠白玉汤。这日子久了，宫里再也见不着了。嗯，依我看。不如吩咐下去，把这道菜列为御膳定例，也好让皇室的子孙铭记祖先创业艰辛，不忘百姓生活的疾苦。好，就依此例，传于百官。是。陛下，这道桂花皮丝是取材上好的皮丝与蛋黄爆炒。色泽橙黄，宛如桂子，还可滋补益气，消心烦气闷。这道白玉藏针，内藏乾坤，清鲜素雅，嫩香可口。这道橙蟹，适合橙香与蟹鲜，纵非食蟹赏菊之际，一生新酒菊花
，相承螃蟹之性，实则畅美之至啊。湖上时做的鸳鸯鱼扇固然精彩，可这道金龙吐司、根根银丝，皆是由鲜嫩鱼肉制成。此扇更有通利五脏、补虚益气之效。陛下若是用上一口，怕是在放注之前犹未觉金盘一空。奴婢多言。行了，说完就下去吧。是。幸好是父皇，这要是皇爷爷，还不得乱棍赶出去？哼哼，瞧瞧这等吹嘘，朕都要尝尝，到底是何等美味。想不到孟尚时的刀工如此精湛，堪称天下一绝。这种锅是以八种生鲜的食材为主料，但是它考验的并非精致的刀工，而是新鲜的食材与食物天然的本味。本味？昨日光禄寺送来的翡翠汤包，看似外表精致，但吃完令人口渴，只因它的调料放的太多。可见一味追求珍贵的食材和技艺，只会本末倒置。生鲜沸汤微涮，真正的目的是为了发掘出食物本身的味道。毕竟食客吃的是食物本身，而非刨除的记忆与调料。殿下说的是，光禄寺办事越来越敷衍了，应该好好罚他们。我是不是又说什么傻话了？
香味儿啊！真是不禁夸，玉卫何时同川卫交好到一块儿？来。此扇源自周代八珍，名为刨屯，要在猪肚内填满了枣，再以芦苇和草泥包裹，以猛火刨之。接着去皮抹料，入鼎隔水蒸三昼夜即可食用。奴婢以为，此法虽然保持了食物的本味，但是失之繁杂。今世以新法，以木炭慢火窑烤。滋味更胜从前，陛下。嗯，听闻这乳猪经过炙烤之后，色如琥珀，入口皮脆肉嫩，鲜美异常，臣弟也非常期待啊。嗯哼，那是什么？麒麟纹，陛下，这是麒麟纹呐、啊。啊，哦。陛下，上元佳节，祥瑞现世，恭喜陛下，贺喜陛下！恭喜陛下，贺喜陛下！胡上使，为了准备这个乳猪，你费了不少心思吧？他们是讨朕开心，这个猪啊，可能什么图文都能烧出来。陛下英明，此扇经改良之后，就叫图文乳猪。<笑>来，免礼，免礼，谢谢,谢,谢陛下。太子妃，万一刨猪不小心，猪身上烧出个金漏纹，该怎么办？嗯。陛下，哎，哎，哎哎哎送福王回去。
来救驾，朕命已休矣。快宣太医！快宣太医！大人，陛下！哎，爱妃，我吓死我了，吓死我了！无恙。我看到陛下无恙，臣弟就放心了。回宫，他扶朕回宫。慢着点。殿下，你有没有受伤？站起。没事，送母后回去。是。走吧。殿下，你受伤了，我现在就去禀报。站住！殿下，母亲今夜已经受到了惊吓，不要再让她担忧了，去找圣言来给我看看就行了。好，我现在就去。殿下，虽是皮外伤，但伤口狭而深。待会儿，臣为殿下开一副止血补气的方子。还有，下半夜估计会发高热，小心伺候着，绝不可大意。嗨，袁公公，夜宵到了。殿下，皇后娘娘，主人送来了夜宵，您多少吃一点。哎，等等，殿下，殿下伤得不轻，饮食方面切不可轻忽大意。这里头是，怎么了？啊，殿下，这里面有一碗白粥。还有一份桃酥补血糕，另外还有两份清淡的小菜。桃酥补血糕又温脾胃又补血，好，这个好。坤宁宫，知道殿下受伤了吗？